，事实就是，是无产阶级世界观的基础。只有坚持，事实就是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。我们目前进行的关于实践实践性真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要再放思想的争论。乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干这个财，有天人操的意思。你妈那儿给我带啥好吃的呀？哎呀，这啥呀？哎，我你咋了？我跟你说话呢。没问题，你去哪儿了？查我岗啊。就你这态度啊，我就不能告诉你。你到底去哪儿了？我去跟老王谈买卖去了，哪能让市场里的人都知道啊？老王，什么买卖？老王跟一个国营煤矿厂谈了一笔大买卖，人家需求量大，他本钱又不够，想跟咱们谈，先赊咱们的电线电缆是吧？那可不行啊！你当我傻呀？当时我一口就回绝了，我说不行。哎，你说他趁你不在时候跟我聊这事儿，是不是觉得我傻好欺负呀？那后后来怎么谈的呀？后来。我就打一巴掌给一甜枣，先埋汰他几句，又给他架上去，哎，反正就是你做生意那几套了。哎，后来老王实在没招了，他把煤矿的负责人介绍给我，我得帮他把价抬上去。他这笔生意啊，就跟咱们合伙做。那，那你见着国营煤矿的负责人了？要不我这一天干啥去了？我从中午跟他喝到下午四点呢。然然后呢？然后我就把价谈成了。谈的价格比老王想要的还要高，你太厉害了吧，小范？怎么了？不吃干醋了？我从来就不吃醋，我杨巡这辈子就不吃醋。什么什么价位？刨去成本、运费，我们还有三成半的利润。这么高？哎，他们不会拖着不付款吧？人家是正经国营煤矿。怎么可能拖欠货款呢？而且啊，我都跟他们说好了，全写在合同里，三个月内一定结清货款。你太厉害了吧？啊？哎，要要不这样，以后你出去做生意，我在家给你带孩子，我我我喂奶，给你做饭，<笑>行不行？想得美。哎，对了，这次你记得催催童哥，这次咱们供货量大，把钱全垫进去也就将将够。我有，全投进去啊？那不行啊！我答应我妈了，拿到钱第一时间还给雷大哥呀。你在这给我拖后腿呢？我怎么会拖你后腿呢？不是，哎呀，这个做生意吧，做生意就得讲究诚信。你说是吧？我当面跟雷大哥说了，我说这钱我拿到了，我一定先还给他。雷大哥不是村支书吗？一个村那么多买卖。他一个人占着房躺着地的，还能差这一万块钱救急了？不是那些买卖地啊、房啊，又不是雷大哥的。这次我去看雷大哥，他连给小哥哥买个冰箱的钱都不够。我也不是说不还，就是晚俩月呗。等煤矿给咱结清货款了，咱们就还他。大不了再多给他点利息呗。行，但是雷大哥这个人仗义。还好说，那个，我都答应我妈了，我答应我妈的事儿，我从来没有失过言。杨巡，我对你可是从来没藏着掖着啊！我认识你八天就从东北给你到这儿来啊！你说我这一年我过过一天好日子没有
，我天天起早贪黑，我辛辛苦苦的，受这苦啊，我还要去给人喝这酒，你说我为了点什么呀我？哎，我都不理你妈这一句话了。哎，行行行行行行行行，我告诉你啊，你和我妈是我这辈子最好。你给我停。真的、啊，你妈都不让我进门，怎么不让你进门啊？这次我回去，我妈就跟我说了，等杨素考上技校，就把你找过去，她给你做好吃的。才不信，真的。哎，对了，你你等会儿我啊。两千块钱，我妈给的，说给你爷爷奶奶。拿着吧，别不好意思啊。好了好了好了好了，来往里点。哎，那这生意怎么办？就这么黄了？豁出去了。这生意得做，三成半的利润啊！雷大哥那边，我跟他解释一下，他应该能理解。这还差不多。哎，替我谢谢你妈没有啊？谢了，那当然谢了。哎，不过咱生意这事啊，得先瞒住我妈。成。渴了吧？这一路啊，啊，哦，快喝点水，啊、先坐下，谢谢谢谢谢谢伯父，我自己来了一下，来吃苹果，哎，我最想吃苹果，点水，哎哎，糖，吃吧，哎哎哎，这个糖啊，还是东宝过年的时候给拿过来的，挺不好看，快尝尝，快尝尝，哦哦，我这就吃，这就吃，这个雷东宝，这是我从德国带回来送给他的，他怎么又拿到咱们家来了？没给人家小程带呀？哦，伯母，你别怪他，我不爱吃糖，不爱吃啊。不是，那，那你吃水果，啊，吃苹果啊，嗯。哎，爸啊，妈，我肚子饿了。哎呀，你看看我，就光顾上说话了。那个菜都准备好了，我这就去做啊！你坐着啊，啊，吃点水果，吃水果啊！哎，我我也去啊，我帮忙。这孩子真好看啊！快忙吧！哎呀，好了，吐出来吧。不喜欢吃就别勉强自己。哎呀，好吃着呢，你知道我爱吃糖的。我知道。我们家小猫，我为什么它就爱吃什么？嗯，哎，我都要紧张死了。你说我刚刚是不是说错话了？没事我爸妈可喜欢你了。放松一点，就把这儿当自己家一样。嗯嗯嗯。啊！回来回来回来回来回来！伯父伯母，哎，那个啊，我我帮你们干点活吧。哎呀，不用不用不用，你快去歇着。哎，真没事真没事。我在家经常帮我妈摘菜、洗菜的，我都会干，真没事。哎呀，哎呀，对不起，伯父，你看看他吧，你水盛那么满，能不洒吗？哎，都怪我，都怪我。不不不不不，好孩子，快快快，你这这这太乱了，不是你带的地儿啊！你快进屋去聊天去啊！我去吧，我去。你你坐那儿吃点水果。你去做饭，我来陪他。啊，好好好，你快坐那儿歇会儿啊！我去给你再洗点水果去。啊，快去快去。哎。好好好，哎呀，你干什么呀？来之前，你爸爸妈妈是不是叮嘱过你，让人来我家干点活、啊？是我自己要干的，你又笑话、哦。我不笑，我不笑。我们家小猫，勤快、贤惠又能干啊。嗯嗯，我妈出门的时候确实嘱咐我来着，说一定要勤快一点，眼里要有活儿。嗯，这样。这样公婆才喜欢我
。你这样啊，只会让他们更紧张。我在家的时候都什么都不干，他们哪舍得让你动手啊？真的假的？累不死的宋运辉还有好吃懒做的时候呢。我得回去告诉我爸妈，省得他们老说我是不关怀。可能家里最小的孩子，都会受宠一些吧。小宝，一会儿吃完饭，陪我去看看姐姐吧。姐姐说说话，我不吵。姐，去年一年我都在忙工作，没来看你。现在，我带着小猫来看你了。爸妈已经见过了。都很喜欢，他跟你一样，很善良，也很漂亮。我经常跟他提起你。我说你要是在的话，你们一定很聊得来。回去我就跟他登记结婚，你也就可以放心了。照顾好小辉，还有爸妈的。嗯、小辉，嗯，以后每次我们回来，都过来看看姐姐吧。谢谢你，小猫。姐姐这打扫的真干净，还有好多花呢，好像有人专门过来收拾过一样，就是感觉。就是有点臭，是吗？嗯，怎么闻起来比金钟厂的气味还大呀？山下就是小雷家的养猪场。走吧，咱们去看看。好，慢点啊。县长啊，今年的效益还是不错的，这些猪啊都卖出去了。小辉，大哥，你回来了，也不提前来个电话？这把你能耐的，听说你到西德去出差去了，想换你爹妈了。对了，谢谢你，还记着我们爱吃甜的，从国外给他带糖回来。你对象啊？嗯，陈开言。小猫，陈大哥。大哥好。小猫。你们俩得好好处。这要是你姐知道了，还不知道多高兴。我们俩刚从山上看完姐姐下来，你去忙吧，我们一会儿来。没事，正好你也过来听听，这又不是什么国家机密，正好也帮我出出主意。我就想着多引进一些种猪啊，这猪栏给扩大了，可是钱不够啊，我就把这县长给找过来，让他支持。把这材料都准备一下。我小舅子宋运辉，大学生，现在在金州花工厂工作，特别能干，有许多夸大。你好，宋运辉，咱们又见面了。你好，陈县长。现在你们厂听说有大动作
，是省重点疫情项目，是不是就小辉负责那项目？对对对，他现在就负责那个车间，这可是我们总厂最年轻的车间主任了。你不能不去吧？这些我都听说了，宋运辉这两年干的不错，你都上省报了，年轻有为啊，你应该多回来回来指导小雷家工作。东宝这个人啊，政治觉悟太低。嗯。<笑>秦县长，一直听说您是全市有名的改革工作有力支持者，也是仰慕已久。谈不上，谈不上，东宝同志才是真正的改革的先行者和实践者，你不容易啊！这怎么说着说着说到我身上了？我是什么先行者？那当年我偷偷摸摸搞大包干，把土地承包出去的时候，是从我小舅子这儿学到的政策。要说先行者，人家是先行者，都先行到西德去了。县长，你不是让我改革吗？你给我拿三十万，剩下的钱有多少我自己拿多少，我争取把这猪场给扩大两倍。你别给我打马虎眼，我都看了，你这些猪圈都空着呢。这大猪这不刚出栏吗？你这不看见了吗？小猪还没还没搬过来呢，等搬过来就挤不下了。你不信你自己去看看去。现在我领你去看看去。先生，先生，先生，到里边看看啊。你看，这些小猪啊，早就该分栏了，就没有没有地方啊，都挤一块儿。先生，你看看啊，这小猪，哎，小辉，你看，小猪好玩吗？这臭烘烘的有什么好玩的？你们俩赶紧生一个才好玩呢。我的意思是说，你们俩赶紧结婚，生个娃才好呢。争取啊，年底我们出栏了三千条。银行、信用社都说没钱，我没辙了，我只能找你啊。没办法，你笔杆子硬。你有什么话你就说出来。哎呀，别跟我卖关子了，行不行啊？这件事情我还得回去研究一下，最快月底给你，最晚月底，要不然建筑社赶不上这猪长肉，他挤不下呀。陈县长，你那有钱，有钱也得走对程序啊。我哪有你今天要，我明天就给你，后天也行。你想想，如果扩大养猪场，今年年底就能赶上试养猪场。那索性这样，你们扩大一下规模，年出栏五千头，规模化养猪能不能做到？没问题，你给我六十万，年出栏五千头，行吗？行，你看看，那就这么定了。明天我再来一趟。嗯，你一会儿想吃点啥？要不我给你来一头。不吃了，今天这场来就是为了看看你们。自从老书记出了事情之后，就担心你们小雷家军心不稳，但是今天看来，你可以，没人敢闹事我屎给他打出来。放心，小雷家不会给你添麻烦。小宋啊，嗯，常回家看看，多支持一下家乡建设。嗯，我走了，再见，陈先生。我走了。明天早点过来，咱俩喝两杯。再见，县长，谢谢啊，谢谢啊。你让政府好好整整整。行，你放心，放心。大哥，嗯，五千头，市场吃得下吗？六十万，拿到这六十万，我就有钱扩电线厂了。养猪场也扩，不过现在电线厂的效益太好了，我得抓紧发展电线厂。你这是挪用经费，他们知道了怎么办？钱到我手里头了，三千头、五千头，不还是我说了算吗？对了，刚刚陈县长说老书记出事了，到底怎么了？先到家里头吃口饭，我好多事要跟你说。不行，我们得回去吃，明天我们俩就回荆州了。这一年多没回来了，这不待几天就走啊？没办法，厂里事儿多。你就说吧，村里到底怎么了？两个月以前，老书记上吊了。先到队部里头喝口水，边走边跟你说。那这件事儿对大家的打击都挺大的吧？别说大家伙了，我到现在也都没缓过来呢。你说这一开始办砖厂、预制品厂的时候，大家都是一门心思往前奔，谁也没多余的心思。可谁想到这日子好了，人心倒变了。有的时候我就在想，我要不要限制石根、宏伟他们手上的权利，免得他们哪一天也落一个上吊的下场。可不是说这用人不疑吗？别真等我那么做了之后
，再寒了他们的心。大哥，我理解你的意思，你面对的是发展过程中必然面对的问题。机构要做大，不能光靠人的道德和自觉来约束，还必须要有明确的制度规范。企业如此，你们村里也是一样。我要问你的就是这个事儿。你看你们荆州那个厂管着几万人，下面好几个分厂，你们是怎么管理的？是怎么防范这个贪污的？这件事儿啊，说来话长。再说了，小雷家的情况也不一样，荆州的制度也未必就适合你们。那你说怎么办啊？我要不问问老徐？你也别着急，这个事儿虽然有点复杂，但是也不是没有先例可以参考。你容我想想，过两天我给你答复。那你得好好帮我想想。我这文化底子薄，这摊子大了，什么规范呢、啊、制度啊，我都搞不清楚。放心吧，我那儿还有几本外国的管理学的书呢，回去我就参照着给你制定一个制度标准。那这事儿就落你身上了。这时间也不早了，你不在我家吃饭，我就不留你了，免得爸妈担心。不行，我送送你们，把这衣服拿着。嗯，大哥，谢谢你替我照顾爸妈。你跟我客气啥？那也是我爸妈。这家里头有我，你只管照顾好你自己，还有你对象。你看你这回回来，瘦了不少。他最近特别忙，每天最多只睡六个小时，有的时候啊，觉都顾不上睡。事业上辛苦点，不怕他，还年轻呢。这以后还有你照顾他吃，照顾他穿，他脑子好使。别让他把精力浪费在那些零碎上，大哥放心吧，小猫挺体贴的，<笑>你觉得好就好。对了，大哥，要是有合适的，就再找一个吧。家里存的也不是你说这些，走了，走了，走了。我们走了，大哥。慢点骑。嗯，你回去吧，大哥。哎，走了。哎。小慧，大哥脸长得挺凶，人倒是挺有趣的，跟他的姓一样，风风火火的。他呀。是个急脾气，但心不坏，就是有时候考虑问题不是很周到。可是他对姐姐可真好。哎，你说，要是有一天我死了，你会不会？不许胡说！我们可是要白头到老的，以后不许提什么会的。啊？知道，知道了，知道，我们是要白头到老的。你说我要是老了，也一定是最好看的小老太太吧，对不对？那是当然。不过，不过什么？你要是生个女儿，最好看的可就轮不到你了。讨厌，你说什么呢？你瞎说八道的，谁让给你生女儿了？这个是我姐的房间，今晚你就先睡这儿吧。好。这是姐姐照片吧？姐姐长得真好看，哎，别说，你俩眉眼长得好像啊。小时候别人这么说，我还不高兴呢，总觉得人家是在笑话我，说我长得像女孩。后来才知道，她确实很美。哎，我记得你跟我说过，小时候有人欺负你，姐姐还替你出头呢。我一直以为她是个很泼辣的姑娘。你这么看，姐姐长得好温柔啊！我姐确实是个温柔的人，只可惜生活不允许她按照自己的本性生活。
在隔壁，有什么事叫我。嗯，晚安。晚安。就是你一年多也不回来，回来就待一天就要走，妈这心里都……没事儿。孩子有很多大事儿要忙，哪能天天在家里陪着咱们呢？是。爸妈，厂里的新车间刚刚运转起来，大家都是天天加班，我这是请了一天假才回来。等下次吧，下次我带着开颜回来多住些日子。我们没意见。你好了，我们就放心了啊。对了，妈，我不是说让你们把家里的房子翻新一下吗？怎么一直没弄啊？是不是小程？他嫌弃了？不是，哎呀，你看你想哪儿去了？咱们家这房子住了这么多年，夏天反潮，冬天漏风，早就该重新盖了。是不是我寄回来的钱不够？够，够了。去年东宝就说要盖房子，我们没让。后来，他硬是把这房顶啊给重修了，现在好着呢，一点都不漏风了。嗯，爸，你这是干什么？你给我们寄来的钱啊，我和你妈我们一直存着呢，还有我们自己攒的。这回走啊，你把它都拿着。我不要。我不要，不是你这钱是给你们盖房子用的。我现在都已经工作赚钱了，怎么还能让你们给我钱？哎呀，我们年纪都大了，你又不回来，家里就剩我们两个人，住这么好的房子干什么呀？再说这钱本来就是给你结婚用的，拿着。妈，我结婚又不大办，就是请厂里同事吃顿饭。再说了，开颜他爸妈也不挑剔，没什么钱可花。不是，人家不挑，是人家讲道理。咱不能缺了这个礼数啊，对吧？你现在在厂里啊，大小也是个干部，用钱地方多，别小气，让人笑话啊！拿着，对，拿着吧。马上就到。没事，我给你拿着吧。没事，我拎着吧。到了，啊！大哥，我都等你半天了。等我半天了，你这个鬼三就是在这等我们，不知道去村口啊？啊，快帮小凤捡拿东西。姐，我来拿。你就是杨李吧？啊，你长得真好看，比你哥好看多了。小凤姐，你长得才好看呢。谢谢你给我买的衣服。哎，我又给你带了两身，一会儿试试啊。好。妈，妈，妈，大哥回来了。小凤来看你来了。大姨，小凤来了，这一路上累坏了吧？快坐下喝点水啊。哎，大姨，我和杨巡啊给你带了麦乳精，可好喝了。你这孩子来就来，还买什么东西呀？我跟他说了，他非要买，说孝敬您的。老大，你陪小凤喝会儿水啊。我去给你们做饭，马上就好。大姨，我给你打下手啊！大姨，我给你打下手。哎呀，不用不用，我我干点啥？洗菜洗了吗？都洗了都洗了，没你能干的，你去歇着吧。别，我帮帮你。我帮你把柴劈了吧。小凤啊，你在家也干这些活吗？干呢，家里活啊都我干。我爷我奶岁数大了，哪能让他们多干活啊？小凤，别劈柴了，来，帮大姨把这些蒜包了。哎，好。妈，嗯，妈，你看我这新衣服，小凤姐给我买的，好看吗？好看。小凤，你怎么又给她买衣服？哎，我老家说啊，穷养儿，富养女，就算苦了杨巡他们兄弟几个，也得让咱小妹儿穿好看，是不？谢谢小凤姐
。哎，那还有条裤子，你去试试。好，那我现在就去试。不是我，我能干点啥吗？没你能干的，你歇着去吧。一年从早累到晚，还要干啥呀？哎，那……哎妈、嗯，那个杨素呢？杨素考上技校，得好好谢谢小凤啊。要不是小凤劝她，她不知道在哪儿混的。她一会儿就回来，君表姑家报喜了。哦。啊，你你忙啊，你忙。小凤啊，杨素的事情我还得好好谢谢你呢。嗨，我也没说啥，都是杨巡教训的好。大姨，嗯，我爷我奶奶还说让我好好谢谢你呢。谢我干什么呀？嗨。我爷我奶也没有退休金，手里也没啥积蓄。收到你那两千块钱呀、啊，心里特别高兴。杨勋让我千万回来别跟你提这事儿，我知道他是怕弟妹知道了不高兴。可我做晚辈的哪能那么不懂事儿啊？我一定要当面谢谢你。啊？哎，那个小凤，你去看看三儿那裤子合不合适？啊。大姨，你咋的了？哎妈，我帮你干点什么？帮你切点。我给你两千块钱，你还给雷东宝了吗？我我到了小雷家吧，然后雷大哥说，我就问你钱还了没有？杨巡、啊，那两千块钱不是给我家的是吧？小凤，你你先你先出去。出去歇会儿，我跟妈说两句话，啊，快快快，歇会儿歇会儿，妈。哎，小凤姐，你看我这裤子好看吗？好看。雷大哥不要利息，他还骂了我一顿，所以那两千块钱。我就先给小凤了，我说是你给的，那一万块钱呢？还了吗？还了，还了，真还了。去陪他们吧，我炒菜。哎，哎，凤，来，这样扔。妈。吃点鸡蛋，吃点鸡蛋补补身子。啥？嗯，祝贺你啊！祝贺你考上专业技术学校。谢谢哥。我也没想到，我这一考还真考上了。那你还不赶紧谢谢小凤姐？谢我干啥呀？啥也没做，不是你让他回来念书的吗？行了，都吃饭吧。老大，借钱的时候我给雷东宝写了欠条，他还给你了吗？还了，在荆州放着呢。真的，下次回来的时候带给我。哎，好嘞。大姨，那钱啊我们没还，你就别逼杨巡了。老大，到底怎么回事？哎，妈，那钱我们投到生意里去了。做生意需要本钱，等下个月煤矿结款了，我们就还给雷东宝，啊？啊，下个月就还。看什么呢？我这。你说你这不是故意让我妈下不来台吗？她都不计较那两千块钱了，你还说那些干什么？谁给谁下不来台啊？我花钱大老远的跑你家来，为了遭这白眼啊？你没看你妈瞅我那眼神，防贼呢。你说话别那么难听啊，她是长辈。那怎么的，就该我受气呗？你是自己给自己找气受呢。我也不犯那贱
。你家门槛太高，我也迈不过去，以后我也不来了。你爱来不来？行，那你甭送我了，你回去吧，回去陪你妈去吧。你啊，小波哥，上来吧，我送你。啊、哦，不用了，我我等车呢。哎呀，你这么漂亮的姑娘，挤什么公交车呀？上来吧，在这看着啊。快点！给个指示。去哪儿？我回家。那你不用特意送我，你就前面顺道有车站的地儿，你给我撂下就行。我刚谈完买卖，这会儿也没什么事儿。你家在哪儿？要不你就给我送电器市场去吧。哎，你这是从哪儿回来呀？你对象怎么不来接你？他回老家去了。嘿。抱着这么漂亮的姑娘自己回老家，如果是我，我是舍不得。他舍得，我在他眼里还抵不上他妈一根手指头呢。凤儿，和你对象吵架了？哎呀，不想讲那些烦心事儿了，不跟你叨叨了。行，不想说就不说。我带你去个好玩的地儿。是不是一到这儿，心情就好多了？好多了。这条江离荆州也不远呢、啊，你都没来过。他整天忙着做生意，哪有时间陪我呀？说吧，晚上想吃什么？不早了，我得回去了。回去也得吃饭、啊，我怕他万一回来。你怎么那么傻？他对你这样，你还这么惦记他，那只能让他更不把你当回事儿。行了，走吧，吃饭去。哎哎，小波哥，我只是把你当朋友，你别误会了。行，今天谢谢你啊！应该我谢谢你，给了我这个机会。哎，咱俩约定好吧
，如果你下次心情不高兴，想来这儿玩，随时来找我。这多不合适啊！哎呀，我是真不明白。像你这么漂亮的姑娘，为什么结婚结那么早？年轻啊，就容易冲动，容易看错人，一个不小心，就会毁了终身。凤儿，你知道吗？我觉得，就应该趁着年轻多走走，多看看，最后再做决定。否则呢，这么好一个姑娘。没几年就变成黄脸婆了。哎，我我到了，谢谢啊天开的花无声，盼着秋天的金色。说过，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火。泛起层层波，涛一旧热，推开一扇窗，让风轻扬过，如春。是下的雨，何时停的风？